好，这个题目是要求这个二元一次取高斯符号。好，那高斯符号我们知道说不是大于这个里面的数的最大整数。好，比如说三点一，那它的高斯符号就是三，负了三点一，那高斯符号是不是负三啊？负三会比较大不行啊，就要负四。哦，负四才是比它小的最大整数。那如果是三点，呃，三的最三整数出来就是三啊。负三，这个出来是负三啊。如果刚好整数的时候，它就照抄就可以。那如果有小数的时候，就要去看看哦，比它小一点的最大整数。好，那么这题目是要求 x 在负一到一之间的范围的图形，所以你。x 是介在负一到一之间，那二的 x 就介在负二到二之间。那负二到二之间的整数，刚才说要看考虑的整数会有负二、负一、零、一、二，所以你就要考虑在这里。好，二的 x 在这个部分的话，那 x 的范围当然是什么？通除以二，就是负一到负二分之一之间。好，然后如果是这个的话，通常处理的呢 ，x 就是负二分之一到零之间。好，那第三个，如果是这个的话呢，就是二零之间这两个之间，那 x 就在零跟二分之一之间。好，第四个，接在这个之间的话，接在一跟二之间处理二，二分之一到一之间。好，那我们看一下，啊，这里说这个如果像前面这样分的话，那这里是小于一，然后只要还有一个定语，也就是 x 等于一啊，哈，因为它 x 最后还是有一个一，好，有一个一。好，那这图形我们稍微查一下。那第一个呢，它在。啊，负一到负二分之一，好，比如说这是二分之一啊，一负一，负二分之一，负二。哎，也是不需要很多，还是要大一点。好，第一个呢是介在负一到负二分之一，那它的二一个是我们刚才讲过是在这个，好，如果它 x 等于负一的时候它是负二，好 ，x 等于负一的时候它是负二，好，这个点，好，那是负二。那如果是比它稍微再多一点点，好，它 x 呢是负的 0.5， 五，嗯，负零点就这里哈，负的 0.9 好了，那负的 0.9 乘以二以后，它是负的 1.8， 那负的 1.8 的话，它的高斯符号是多少？不是负一哦，也是负二，对不对？好，所以。比它小一点点，负零点九，它还是负二，所以一直到了这个这个点呢，负二分之一的时候，啊，负二分之一的时候，如果你还没有等于负二分之一，就是你还在负了一点多的话，那你出来的值都是负二的，啊，都是负二，所以这里到这里都是一样是负二，好，我用橘色。那如果你是等于负二分之一的时候呢？那 x 等于负二分之一，带进去，二零 x 就会变负一。那负一的绝对，呃，高斯符号当然就是负一啦。所以，当你负二分之一的时候，它的值其实是负一，是在这里哦。哦，这个点是在这里。那同样的道理，如果是稍微小一点，呃、比这个值不要负那么多，哦，不要负那么多的话，那就是它。这个只是负的一点多，负了一点多的，啊，抱歉，不是负了一点多，是负了零点多啊，负了零点多，比如负了零点
久。那这个值出来是负一啊，所以这个值到这边一直都是一样，一直都是负一。好，那一直到哪里呢？到零的地方啊，零的地方带进去呢，它还是负了零点多啊，还没到零啊，还没到零，负了零点多出来就是负一，所以到这边都是一样。那如果等于零呢？那等于零二 s 也是零，那零的高斯符号就是零，就跳到这里来。当然是零的时候，它跳到这里来。好，那再来是，好，那如果是零再过来一点点，比如说零点二，啊，零点二的话，那二 s 就是零点四，零点四的话。取高斯符号还是零，所以这边一直到零点五之前都是零。好，零点五乘以二就会变成一了哈。所以那等于零点五的时候呢？好，等于零点五的时候，那二 s 就是一哦。好，那一的话，它就会变多少？一的高斯符号就变一嘛。等等。所以它就会跑到这个点了，然后你比它再大一点点 ，x 比如说 0.6 六，在这个之间比这个大一点点， 0 6那二 s 就 1.2 那 1.2 的高斯符号是一，所以这个值都是一，一直到哪里呢？到你这个一的地方，一的地方意思就是说，你的二 s 啊。还没到达二，还没到达二就是一点多啊，一点多的取高斯符号都还是一，好，一点多取高斯符号都还是一，所以这边过来的是一，那一直到你变成一的时候，二的值就变成二了，二的高斯符号就是二。